So, paano ba gumawa ng isang awesome looking custom thumbnail sa YouTube na makakapagpadagdag ng mga views mo sa bawat video na gagawin mo? Yan ang pinakagagawin natin yan. Kahit na wala kayong graphic knowledge or experience, yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Quick step to make a thumbnail. Coming! Welcome mga kabarkada at welcome sa panibagong video na gagawin natin. Welcome to my channel, Mix Media. At kung first time mo sa channel ko, ay i-click mo muna ang subscribe button at bell notification para maging updated ka sa lahat ng mga video na gagawin ko. Sa so mga kabarkada, ano ba silbi ng isang thumbnail, YouTube thumbnail? Well, sasabihin ko sa inyo. Uh, for example, may mga video. Siyempre, pag sa YouTube nagsisearch tayo, marami tayo nakikita mga video. But, siyempre, halimbawa may thumbnail ka, alam nyo, makukuha nyo ka agad yung attention ng isang viewer. Lalo na, pag nahagip niya yung itsura ng thumbnail nyo, uy! Ah, lalo na pag makulay. Lalo na pag kitang-kita yung title. Oops! Uy, kanta to. Uy, para sa games to. ba? Diba? Lahat yan, may magandang epekto sa mga viewers. Pwede nyo silang mamagnetize. Pwede nyo silang madagit. Kanga nila. At syempre, yung video nyo magiging clickable in short. Meaning to say, syempre, pag clickable na sinabi natin, ibig sabihin, oy, madaling i-click ng viewer. Parang gusto ka agad i-click ng viewer. Yan ang advantage ng merong YouTube thumbnail. Siyempre, more clickable ang mga videos ninyo ay siyempre, more views it means. So, yan ang ituturo ko sa inyo ngayon, mga kabarkada. At sisimula na natin ngayon na! Yes, magandang araw mga kabarkada. Tutorial time na naman at nandito na po tayo. Ilalagay na po natin ang thumbnail. Kung makikita nyo po sa harap ninyo ay isang video na walang thumbnail. Siya ang pinakapangit in short. Gagamitan po natin ng pinakamadali for me. Siyempre, Pixel Lab. At nandito na po tayo sa loob. Simulan po natin sa paggawa. Paglagay ng image size. So, perfect po siya para sa YouTube thumbnail. Nakadesign na po siya pag pinindot nyo po yung customs Nakalagay na po yung thumbnail YouTube thumbnail which is 1280 by 720 Okay lang po natin yon At ready to go na po tayo So pindutin po natin yung plus button para makapaglagay po tayo Yan po yung una natin gagawin Bigyan ng magandang background ang inyong video Ako po may na-download na po ako Eto na po siya So 16 by 9 ang sukat so pagpasok po natin pag add ng background ayan i-enlarge na lang po natin at syempre huwag kalimutan yung i-lock bakit po natin kailangan i-lock syempre pag napindot po natin yung picture kasi gagalaw siya sa panibagong eyes na naman so pag nakalock siya ayan. so what's next po mga kabarkada syempre may na-download din ako ako kasi ang style ko nilalagyan ko ng picture ko Siyempre, para malaman ng tao na ikaw yung gumawa or for example, ayan, kanta. So, maganda maglagay ka ng uh, icon na para sa kanta rin. So, alam ng tao ka agad na kanta na yung topic natin. O, ba diba? So, ganun lang po yung idea sa paglalagay ng thumbnail. Ayan, so, kung makikita nyo, ang ganda, ba diba? Nasa studio and at the same time, may picture ko, nandoon ako sa studio. So, yung tinaas ko po, ayan po yung text. Ayan po yung text natin. Siyempre, lalagyan natin. Hindi pwede mawala ang text. Siyempre, ang title po ng video natin, which is video okay, kanta po siya, Woman. Siyempre, ilalagay po natin dapat yung title ng song. Ganyan po sa bawat video na gagawin natin. Kailangan makita ng viewers kung ano talaga. Picture pa lang, dapat alam na nila. So, ayan na po. Siyempre, bigyan po natin ng magandang font. Ayan po. 
Actually, napakadali po kasi at napakaganda gamitin ang Pixel Lab kasi nasa kanya na po lahat. Uh, unang pasok nyo pa lang, i-explore nyo lang po lahat. Ayan, ha? Palitan po natin ang kulay. Siyempre, maganda yung unang tingin pa lang ng tao, mapapansin nyo na kagad. Ayan po. Yan po yung mga kulay na madalas mapansin ng mga tao. Green, light green, yellow, orange, red. Ayan. So, ito po, pwede po natin lagyan ng shadow para mas maganda siya. And at the same time, syempre, ilock rim po natin ulit. So, ganyan po ang paglagay ng thumbnail. Napakadali lang po kahit sino uh, kayang gawin po ito gamit ang pixel lab dahil wala pong kahirap-hirap. So, woman, lagyan rin po natin ng, syempre, kung sino, maraming kumanta ng woman, di ba? Siyempre, by John Lennon, ang sikat na sikat na Beatle artist. So, ayan po, medyo maliit. Siyempre, palitan po natin ulit yung font. So, kayo na pong bahala, maglagay kung anong font yung gusto nyo na naaayon sa panlasa po ninyo. So, ako po, eto po yung napili ko. Ayan. Then, siyempre, ano ba yung ginagawa natin? Siyempre, video okay. Ilagay rin po natin ron para unang tingin ng viewers po natin. Uy, Woman by John Lennon. Then, video okay. So, kung mapapansin nyo po, napakaganda po talaga ng my thumbnail kumpara sa wala. Kasi po, pag wala, nangangapa po yung viewers nyo. Ano ba to? Babasahin pa yung title sa YouTube. Eh, yung title minsan hindi pa lahat nakikita. So, yan po yung advantage. Kung mapapansin nyo po, very, very uh, clickable na siya. Pansin na pansin siya. Pag nakita nyo pa lang, unang tingin nyo, oy, alam mo na kagad. So, nakukuha nyo naman po siguro kung anong ibig kong sabihin sa ngayon. Di ba po? Ayan po, inaayos na lang po natin. Finishing touch po ang tawag dyan. Siyempre, kailangan detailed ang ginagawa nating thumbnail. So, ayan po. Diyan po ang pagpapalit para matutunan nyo po ng tama. Ayan. Video okay. Challenge coming. So, paano po natin i-apply yan sa video natin? Kailangan meron po tayong YouTube Studio. Ayan po yung nasa screen po ninyo. Kailangan meron po kayo yan. Kung gamit nyo po is Android. And kung sa PC, syempre diretso na po, rekta na po. At nandito na po tayo sa loob ng YouTube Studio. So, hanapin lang po natin yung video na gusto po natin lagyan ng maganda nating thumbnail. Kung mapapansin nyo sa ngayon mga kabarkada, may isang video ako na walang thumbnail. Ayan, siya yung pinakapangit in short. Nandiyan yung first 3 seconds. Siyempre, yan yung lalabas sa ano niya, pinaka picture. So, since pangit siya, malamang hindi yan magkaroon ng maraming views. So, ang gagawin po natin, lalagyan po natin. Paano po lagyan? Ayan, click lang po natin. Then, click yung lapis. At pag naklik po yung lapis, eh, syempre, eh, i-click po natin yung square, yung edit. Then, i-zoom po natin. Custom thumbnail. So, ganun lang po kadali. I-insert na po natin yung thumbnail na ginawa natin. Ayan po, video ako challenge. Pasensya na po kayo sa spelling. Mag nagkamali lang po. Mamaya ako na i-edit sa finished product kasi papasok na po ako sa office. At least napakita ko po sa inyo. So, select lang po natin. Then, save. Ayan, syempre palitan po natin yung challenge. I mean, yung title. Ano po ba ito? Video okay. Syempre, lagay natin video okay challenge. Para sa thumbnail pa lang, alam na ng viewer agad, hindi na siya mahihirapan. Alam niya naman po mga ibang viewer, napakatatamad. Itingin na lang, ayaw pa, gusto, isusubo na sa kanila. So, eto na po. Save na po natin at meron na po siyang thumbnail. Kung mapapansin nyo po, clickable na siya. May dating na siya. Pag nadaanan po ng mata ninyo, pansin nyo siya kaagad. Yung advan yung uh, yun po ang advantage ng pagkakaroon ng thumbnail. Syempre, more clickable siya, more magi-generate ng views. At ito po ang finished product po natin na ginawa natin. Na-edit ko na po yung mali ko kanina. Ayun na po siya. So kung mapapansin niyo po, 
syempre lumalaban na sa iba yung video ko. Kapansin-pansin na siya. So, yun po. Sana magawa niyo po naman yun. Ayan at panibagong tutorial na naman po ang natapos natin. Naway marami kayong natutunan dito sa channel ko. At sana ay ma-implement ninyo ang thumbnail na yan sa bawat video na gagawin ninyo. Napakadali lang po yan. So I expect na lahat kayong nanonood ngayon at mga manonood pa mga viewers ay magawa nyo na maayos yan. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko ay mag-subscribe ko na. I-ring yung bell na yan para laging maging updated sa mga videos na gagawin ko. At ito nga pala ang inyong Kuya Migs na nagsasabing Practice makes everything perfect. Hanggang sa muli! At shoutout nga pala kay Jorlyn B. Salamat sa mga message nyo. At kay Arian de Guzman. Salamat sa mga good vibes at motivation. Mabuhay po kayo!